வணக்கம் நேர்களே ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் அனைத்து நாட்பட்ட நோய்கள் குறித்த உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக தியான் அக்குபஞ்சர் மருத்துவமனையிலிருந்து டாக்டர் திவ்ய பிரபா அவர்கள் இங்கே நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ நம்ம அனைத்து நாட்பட்ட நோய்கள் அப்படின்னும் பொழுது நேர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அனைத்து நாட்பட்ட நோய்கள் அப்படின்னா என்னன்ட்டு ஸோ நிறைய பேருக்கு பல நாளாக இருக்கக்கூடிய தலைவலி இல்லை வந்து வயிற்று வலி மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் சைனஸ் பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி வியாதிகள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் வந்து ரொம்ப நாளாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டைமுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு தீர்வு காணுவோம் ஆனால் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை அவ்வளோதான் அது போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அதை விட்டுடுவோம் ஆனால் இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு அப்படின்றது யாருமே வந்து சரியாக எடுத்துக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்களுக்கான அந்த மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசலாம் ஸோ பெண்களுக்கான மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா வளர் இளம் பெண்கள் இருந்து நடுத்தர வயது பெண்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் வந்து எதனால வந்து ஸ்டா வருது அதுக்கு வந்து அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரி குணப்படுத்தலாம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு நிறைய விதமான ரீசன்ஸ் இருக்குது அதில் ரீசனை நம்ம தேடாமல் அதுக்கு அது அதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம் அது அக்குபஞ்சரில் சாத்தியம் ஸோ மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் ஏன் வந்ததுன்றத விட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ரீசன் நீங்க தேடி போனீங்கன்னா அதாவது காரணம் அதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்றது நம்ம தேடி போனோம்னு சொன்னா ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் மெயின் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்றது யூரினரி பிளாடர் அண்ட் கிட்னி அதாவது நீர் சார்ந்த உறுப்புகள் ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய எனர்ஜி லெவல் இம்பேலன்சிங்னால இந்த கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருதுன்றது அக்குபஞ்சர்ல ஒரு கருத்து ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய தீர்வுகள் வந்து இந்த நீர் சார்ந்த உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு எனர்ஜி லெவல் மாறுபாடை ஸ்கேன் பண்ணி அதை செக் பண்ணி பேலன்சிங் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நார்மலுக்கு வரும் ஸோ நம்ம டைரெக்டாக நம்ம யூரினரி பிளாடர் அண்ட் கிட்னியை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ அது சம்பந்தமாக வேறு என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு காற்று சார்ந்த உறுப்பு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அகேன் மண் சார்ந்த உறுப்பு கல்லீரல் பித்தப்பை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செயினாக நம்ம டோட்டல் ஹெல்த்தை நம்ம எடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா மட்டுமே இது வந்து நிரந்தர தீர்வுக்கான வழி அடிக்கடி வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அடிப்படை காரணம் அதாவது ரூட் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் சொல்லிட்டு ஸோ அதை பத்தி வந்து தெளிவா சொல்லுங்க டாக்டர் அது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சு அது நிரந்தர தீர்வு அக்குபஞ்சர்ல கொடுக்குறீங்க கண்டிப்பா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி யூர்னரி பிளாடர் அண்ட் கிட்னி அதுதான் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பெண்களா இருந்தாலும் சரி ஆண்களா இருந்தாலும் சரி பிறப்புறுப்பு சம்பந்தமான என்ன வியாதிகள் இருந்தாலும் அது வந்து இந்த ரெண்டு ஆர்கன்ஸ் தான் வந்து பிரதானமான உறுப்பு ஸோ நான் சொல்ற மாதிரி எனர்ஜி லெவல் அதுல குறைபாடும் நம்ம வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து அக்குபஞ்சர் இதுல பேஸ்ல எனர்ஜி லெவல்ல மட்டுமே நம்ம பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஃபோக்கஸ் பண்றோம் ஸோ இதுல ரெண்டு விதமா நம்ம போக்கஸ் பண்றோம் ஒன்னு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அதாவது அந்த எனர்ஜியை அதிகப்படியா வேலை செய்யறது அதிகப்படியா அந்த சக்தி ஓட்டுறது அகேன் ஹைப்போ ஆக்டிவ் குறைவான சக்தி ஓட்டத்துல வேலை செய்யறது சே ஒரு டியூப்லைட் எடுக்கிறீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டியூப்லைட் எரியுது ஒரு ரூம்ல அந்த டியூப்லைட்டுக்கு அதிகப்படியா பவர் போய் ரொம்ப பிரைட்டா எரிஞ்சு அது நல்லதான் டெபினட்டா கிடையாது லோ வோல்டேஜ் இருந்தா அதை எப்படி எரியும் பிளிக்கரிங் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே டியூப்லைட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கணும்னா கரண்ட் பவர் சப்ளை வந்து நியூட்ரல்ல இருக்கணும் அந்த டியூப்லைட்டுக்கு ஸோ இது இப்படியே இருந்தா அந்த அந்த டியூப்லைட்டோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ இதே தான் நம்ம சிம்பிளா நம்ம ஆர்கன்ஸுக்கு நம்ம சொல்றோம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஹைப்போ ஆக்டிவ் அதிகப்படியான சக்தி ஓட்டம் குறைவான சக்தி ஓட்டம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன்ல மட்டுமே நடக்காது ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஒன்னோட ஒன்று சம்பந்தப்பட்டிருக்கு ஸோ சிறுநீர் பை யூரினரி பிளாடர் அண்ட் கிட்னி ரெண்டுமே டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ நம்ம இதை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி இதை மட்டும் சரி பண்ண முயற்சி பண்ணனாலும் மக்கு பஞ்சர்ல அது நிரந்தர தீர்வாகாது இது சார்ந்து வேற என்னென்ன உறுப்புகள் ச பிரச்சனையில இருக்குன்றதையும் அதையும் நம்ம ரூட் அவுட் எடுத்து அதையும் சரி பண்ணா மட்டுமே இது சரியான பிற்பாடு அது மத்த உறுப்புகள் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஸோ
வெளியூர்ல இருந்து என்ன வியாதியா இருந்தாலும் வெளியூர்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு இங்க நமக்கு கோயம்புத்தூர்ல தங்கும் வசதி யாரும் இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் இல்ல நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அதாவது பேஷண்டோட கண்டிஷனை பொறுத்து தான் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது பேஷண்ட் சீரியஸ் கண்டிஷன்ல வந்தா தான் அட்மிஷன்ல பாக்குறோம் அப்படி கிடையாது அவங்களால போயிட்டு போயிட்டு வர முடியாது அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு தாராளமா மினிமம் டென் டேஸ் மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து பாக்கலாம் இப்ப நீங்க கோயம்புத்தூர்லயே இருக்கீங்க ஒரு கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா தாராளமா அவங்க ஓபி ல இருந்து வந்து பாக்கலாம் அவங்களுக்கு அட்மிஷன் தேவைப்படாது கண்டிப்பா பேசலாம் வணக்கம் ராதா வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அக்குபஞ்சர்ல ஒரு நிரந்தர தீர்வு இருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன எந்த உறுப்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்குன்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் சோ அந்த ப்ராப்ளம் அந்த எனர்ஜி லெவல்ல நம்ம அந்த ஆர்கேனுக்கு பூஸ்ட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஷிவரிங் வந்து அந்த ரைகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகும் இது மட்டும் இல்ல கெமிக்கல் கம்மி ஆயிருக்கு இல்ல மா நீங்க சொல்றது மட்டும் இல்ல நீங்க அந்த அந்த ரீசன் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் ஏன் வந்திருக்குன்றது அடுத்தடுத்த நம்ம சொல்ற மாதிரி ஆர்கேன் வைஸ் நம்ம செக் பண்ணுவோம் எனர்ஜி லெவல் புரியலமா ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லம்மா தாராளமா நீங்க பிறந்த குழந்தையில இருந்து எவ்வளவு வயதினரா இருந்தாலும் தாராளமா அக்கு பஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் ரிசல்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் நீங்கள் இந்த ஃபோன் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டாக்டரை போய் மீட் பண்ணலாமா ஓகே டாக்டர் ஸோ அந்த நேருக்கு இருக்கிற மாதிரி ஏஜ் ரொம்ப செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எயிட்டி ஆகிடுச்சு அப்போ நீடில்ஸ் போடுறது அப்படின்னா அவங்க அதை தாங்குவாங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஸோ அந்த நீடில்ஸ் பற்றி வந்து நேர்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் பெரிய பெயின் ஒன்றும் இருக்காது ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் ஸ்மால் நீடில்ஸ் தான் கொடுக்குறோம் சுஜோக் நீடில்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி சுஜோக் நீடில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பெயின் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நார்மஸ் பெயின்லாம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு எறும்பு கடிக்கிறதை விட பெயின் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ ஏஜ் ஆனவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை குழந்தையா இருந்தாலும் சரி அந்த வழியை வந்து தாங்கக்கூடிய அளவு டெஃபினட்டா இருக்கும் டெஃபினட்டா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இன்னும் அடிஷ்னல்லா வந்து ஸ்டிக்கர் நீடில்ஸ் யூஸ் பண்றோம் கிட்ஸா இருந்தா நீடில் போடணும்னு அவசியமே இல்லை ஸ்டிக்கர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த நீடில்ஸ் அவங்களுக்கு அது நீடில்ஸ் மாதிரியே தெரியாது ஜஸ்ட் அந்த அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிக்கர்ஸ் மாதிரி ஓட்டி விட்டுட்டா அவங்களுக்கு அது ஒரு பிளே மாதிரி இருக்கும் அவங்க அப்படி ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கலாம் ஸோ அதை அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சோன்னா அதை எடுத்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இன்னொரு டவுட்டும் இருக்கும் எந்த இடத்துல வந்து போடுவாங்க இப்ப எனக்கு அந்த இடத்துல கையில பிரச்சனை இல்ல வந்து வயிற்றுல பிரச்சனை கருத்து <laughs> வளருதா <laughs> கண்டிப்பா கிடையாது அந்த உறுப்பு நல்லா செயல்பட்டு இருந்ததுன்னா சீரா செயல்பட்டு இருந்ததுன்னா உள்ள இருக்கிற கழிவுகளை அதோட ப்ரெஷர் அதோட கான்ட்ராக்டிங் தன்மையினால அது வெளியில தள்ளுறது தான் வந்து மென்சஸ் சைக்கிள் கர்ப்பப்பை சுருங்கி விரியற தன்மை நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள அது கழிவை தங்க விடாது உள்ள உங்களோட தூரம் நல்லா ஆயிட்டு இருக்கும் கம்ப்ளீட்டா அந்த மாசத்தோட கழிவுகள் முள்ள முழுசா வெளியில வந்துடும் இப்ப வேற அந்த கர்ப்பப்பை வீக்கா இருக்கு விரிவுத்தன்மை கம்மியா இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்ப அது என்ன நடக்கும் சரியா வெளியில தள்ளாது 
அப்ப அது என்ன ஆகும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்ல இப்படியே வெளியே சரியா வெளியே தள்ளாம ஒரு பாதியும் முக்காவாசியும் தள்ளுனா அந்த மிச்சம் இருக்கிற கழிவுகள் உள்ள தாங்கும் கல்லடைப்பு <laughs> கிட்னிலியா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> Side effects ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் போறாங்க ீங்கிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்த
அடுத்தடுத்த மாசங்கள்ல அந்த கர்ப்பையானது சீரா இயங்க ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறீங்களா டெஃபினட்டா கிடையாது நம்ம என்ன செய்யறோம்னா அந்த கட்டி ரிமூவ் பண்றதுனால ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் ஓகே அங்க இருந்த கட்டியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஸ்கேன்ல அந்த கட்டி இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு ஒரு கான் ஒரு சந்தோஷம் ஆயிடுறோம் பட் அது நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது சரியா வேலை செய்யாததுனாலதான் அந்த கட்டியே ஃபார்ம் ஆயிருக்குது கான்ட்ராக்டிங் தன்மை இல்லாததுனாலதான் அந்த கட்டி அங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா அந்த கான்ட்ராக்டிங் தன்மையை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அதாவது எனர்ஜி லெவல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதையும் அதை வந்து அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் மூலியமா செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருக்கிற கட்டியும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்ல கரைஞ்சி மென்சஸ்ல வெளியில வந்துடும் இதே தான் எல்லாமே நீங்க எந்த ஊருப்புல அவங்க சொன்னாங்க கல்லா இருந்தாலும் சரி வேற என்ன சொல்றது லிவர்ல வந்து ஃபேட்டி லிவரா இருந்தாலும் சரி ஹார்ட்ல வந்து பிளாக்கேஜா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ அந்த நோய்க்கான அடிப்படை காரணத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை குணப்படுத்தினாதான் நீங்க இந்த மத்த பிரச்சனைகள் வராது வராது டெபினட்டா ஓகே இந்த ஒரு நேர் கண்டிப்பா வணக்கம் முருகன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு மாதிரி வந்து வாமிட் வந்தது அப்படியே கண்ணு வந்து ஒரு சைடு ஒரு கண்ணு வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஐ வந்து ஒரு சைடு அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுச்சு கண்ணு மூடிட்டு அப்படியே கரெக்ட முடியல ரைட் எடுத்த ஐ வந்து கரெக்டா இருக்கு கரெக்டா பார்க்க முடியுது எல்லாமே தெரியாது அதுக்கு என்ன ஏதாவது பண்றது முடியும் இல்லைங்க நான் கேக்குறது என்னன்னா ரைட் சைடு தானே உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு சொன்னீங்க ரைட் சைடு கரெக்டா இருக்கு லெஃப்ட் சைடு முகவாதம்னு <laughs> 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 இல்ல நீங்க இமீடியட்டா அக்கு பஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது நிரந்தரமா சால்வ் பண்ண முடியும் இது விட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபியூ மந்த்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவும் லேட் ஆகும் இப்ப நீங்க இப்பதான் த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்திருக்குன்றீங்க இமீடியட்டா நீங்க நம்ம கிட்ட வர முடிஞ்சா தாராளமா வரலாம் இல்லைன்னா பக்கத்துல ஒரு சிறப்பான அக்கு பஞ்சர் வைத்தியரை நாடுங்க அவர் டெபினட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடும் என்னோட <laughs> ஐயா குறைஞ்சது நீங்க என்ன வியாதியா வந்தாலும் குறைஞ்சது பத்து நாள் அதிகபட்சம் இருபத்தி ஒரு நாள் வர வேண்டி இருக்கும் நீங்க அந்த கீழே உங்க ஸ்ட்ரிப்ல மேடம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா நம்பர் சொல்றாங்க இல்லையா அதுல கூப்பிட்டீங்கன்னா அவங்க விவரங்கள் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன நோயா என்ன வயதாது கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க அளவு எவ்வளவு இருக்கு ம் 
நீங்க குறைஞ்சது குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல எல்லாம் சிகிச்சை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் டயட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு மாறுபாடு கொடுப்பாங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா மட்டுமே இந்த ப்ராப்ளம் பெர்மனண்டா நம்ம சொல்யூஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும் உங்க கோபரேஷன் எங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மேல உங்க கோபரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு <laughs> இவர் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல சிகிச்சை எடுக்கிறோம் எடுக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் இவரோட கண்டிஷன் அதாவது உதாரணத்துக்கு இவரோட கண்டிஷனுக்கு ஒரு ஒரே மாசத்துல இவர் சுகர் லெவல் நார்மல் ஆயிடலாம் சோ நம்ம நம்ம வந்து அதாவது அவருக்கு தேவைப்படுறது அவர் உடம்புக்கு அந்த உறுப்புக்கும் தேவைப்படுறது அந்த சிறு தூண்டுதல் மட்டுமே எனர்ஜி லெவல் தூண்டுதல் மட்டுமே ஒரே நீடில் கூட அவர் சரியாயிடலாம் சோ அதை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து சிகிச்சை மட்டுமே குடுக்கிறோம் ஆண்டவன் தான் குணமளிக்கிறான் சோ கிரெடிட் வந்து நம்ம ஆண்டவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் சோ எல்லா நேர்களுக்கும் இருக்கிற இன்னொரு சந்தேகம் வந்து எவ்வளவு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் வந்தா இது வந்து எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு அவசரம் தான் வந்த உடனே குணம் ஆயிடுமா வந்து ஒரு நாள்ல போயிடலாமா இல்ல வந்து டெஃபினட்டா அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து அக்கு பஞ்சருக்கு கிடையாது நீங்க வந்த உடனே ஒரு குணம் கிடைக்குமா பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்குமான்றது முதல்ல நம்ம வியாதி அப்படி இருக்கான்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆ இருக்கிற பிரச்சனையை எப்படி ஒரே நாள்ல சரி பண்ண முடியும் அது டெஃபினட்டா நிரந்தர தீர்வு ஆகாது அப்படியே அதை சரி பண்ணாலும் திருப்பி 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 அது ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்குமே ஒழிய நீங்க ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி டெஃபினட்டா எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்பதான் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் பெர்மனண்டா போகணும்னா நீங்க டெஃபினட்டா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எடுக்கணும் வெளிப்படும் <laughs> தூக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் இறைப்பையில பசி இல்லாம இருந்திருக்கலாம் சோ நம்ம வந்து பேஷண்ட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கன்சல்டேஷன்ல டயக்னோசிஸ்க்கு உள்ளாக்கணும் அப்ப நம்ம தெளிவா சொல்ல முடியும் இதுதான் ரீசன் அப்படின்றது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க கண்டிப்பா பேசலாம் வணக்கம் கிருஷ்ணவேணி வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் கிருஷ்ணவேணி நீங்க தொடர்ந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஏற்கனவே பிள்ளைங்க ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி வச்சது சரிம்மா திருப்பி இறந்திய மாதிரி வந்து ரெண்டு வாட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணது ம் சரிங்க அப்படியே இருந்துச்சு மேடம் திருப்பி இப்ப ஒரு மூணு மூணு நாலு வருஷமா அப்படியே திருப்பி ஒரு சைட்ல வீங்கின மாதிரியே இருக்கு மேடம் ம் மோஷன் உங்களுக்கு சரியா போகாதுமா ஆமாங்க மேடம் மோஷன் பிரச்சனை தான் ஹெர்னியாவுக்கு காரணம் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஹெர்னியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் உங்களால சக்சஸ் பண்ண முடியல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஆபரேஷன் பண்ணி திருப்பியும் அதே பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் அதுதான் மோஷன் எப்ப நீங்க சீரா நார்மலா போகுதோ எப்ப ஃப்ரீயா போகுதோ சிரமம் இல்லாம போகுதோ அப்ப ஹெர்னியா வராது இப்ப நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது உங்களோட மோஷன் ஃப்ரீ பண்றதுக்கான புள்ளிகள் அக்குபஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தாங்க <laughs> 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 அதனாலதான் 
நீ எவ்வளவு வேணாலும் செலவு பண்ணுங்க நான் வேணாம்னு சொல்லல அது நிரந்தரமா ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வருதான்னு பாருங்க புரியுதுங்களா எதுக்கு ஒரே ஆபரேஷன் ஒரே தப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன் செய்யறீங்க புரியுதுங்களம்மா நான் சொல்றது நீங்க முதல் தடவை ஆபரேஷன் பண்ணுனீங்க மோஷன் நார்மல் ஆயிருக்கணும் அடுத்தது உங்களோட ஹெர்னியா திருப்பி வந்திருக்க கூடாது நீங்க பரவாயில்ல ஒருவேளை தப்பா இருந்திருக்கலாம் மறுபடியும் ஆபரேஷன் பண்ணுனீங்க மறுபடியும் அந்த ஹெர்னியா இப்ப திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது நீங்க மூணாவது தடவையும் ஆபரேஷன் பண்ண போறீங்கன்னா அதுல என்ன அர்த்தம்னு புரியல எனக்கு சோ நீங்க யோசனை பண்ணுங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இது இவரு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் பொதுவா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் யோசனை பண்ணி ஒரு ஆபரேஷனுக்கு போறீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் அது பைனல் அது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நேச்சுரல் வே உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு சோ அதுல அக்கு பஞ்சர் ஒரு சிறந்த மருத்துவம் அதை சூஸ் பண்ணுங்க சரி ஆகலைன்னா அப்புறம் நம்ம போவோம் அந்த கருத்துக்கு நம்ம போகவே வேண்டாம் அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகவே மாட்டோம் சோ நீங்க அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உங்களோட பொறுமையும் உங்களோட டைம் பீரியடும் கொடுத்தா போதும் இது நிரந்தரமா ஒரு சொல்யூஷன் வரும் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நேர்களை நிகழ்ச்சி தொடரும் இருபத்தைந்து வருடங்களாக உலக தரம் வாய்ந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் மருத்துவமனையை முப்பத்தைந்து வருட அனுபவம் பெற்ற ஆளுநர் விருது பல்வேறு விருதுகள் பாராட்டுகள் பெற்ற பேராசிரியர் டாக்டர் எம் கருணாகரன் தனது புதல்விகள் டாக்டர் திவ்ய பிரபா டாக்டர் ஜனனி ஆகியோருடன் பக்க விளைவுகள் இல்லாத அற்புதமான அக்யூபென்சர் சிகிச்சை அளித்து அனைத்து நோய்களையும் குணமாக்கி வருகிறார் நான் திருப்பூர்ல இருந்து இங்க ட்ரீட்மெண்ட்காக வந்திருக்கிறேன் பேர் செலின் விஜயா இந்த டிவியில பாத்துட்டு தான் இங்க வந்தேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பெரிய மலச்சிக்கல் தலைவலி பக்கவாதம் குழந்தை பேரின்மை நாட்பட்ட வியாதிகள் அனைத்துக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறும் அறைகள் வசதி உள்ள ஒரே அக்யூபென்சர் மருத்துவமனை இதுதான் கோயம்புத்தூரில் இருபத்தைந்து வருடங்களாக உலக தரம் வாய்ந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் சான்றிதழ் பெற்ற தியான் அக்யூபென்சர் மருத்துவமனையை முப்பத்தைந்து வருட அனுபவம் பெற்ற ஆளுநர் விருது பல்வேறு விருதுகள் பாராட்டுகள் பெற்ற பேராசிரியர் டாக்டர் எம் கருணாகரன் தனது புதல்விகள் டாக்டர் திவ்ய பிரபா டாக்டர் ஜனனி ஆகியோருடன் பக்க விளைவுகள் இல்லாத அற்புதமான அக்யூபென்சர் சிகிச்சை அளித்து அனைத்து நோய்களையும் குணமாக்கி வருகிறார் நான் திருப்பூர்ல இருந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக வந்திருக்கிறேன் பேர் செலின் விஜயா இந்த டிவியில பாத்துட்டு தான் இங்க வந்தேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க எனக்கு நல்ல முறையா ஆறுதல் சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே மூட்டு வலி முதுகு தண்டு வலி ஆஸ்துமா சளி மனக்கவலி நோய் தோல் வியாதி அல்சர் வாய்ப்பு நரம்பு கோளாறுகள் சிறுநீரக இருதய கோளாறுகள் தைராய்டு மலச்சிக்கல் தலைவலி பக்கவாதம் குழந்தை பேரின்மை நாட்பட்ட வியாதிகள் அனைத்துக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறும் அறைகள் வசதி உள்ள ஒரே அக்யூபென்சர் மருத்துவமனை இதுதான் கோயம்புத்தூரில் இருபத்தைந்து வருடங்களாக உலக தரம் வாய்ந்த நேர்களை ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது ஓகே டாக்டர் ஸோ எல்லா நேர்களுக்கும் இருக்க இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா நீங்க இப்போ சொல்றீங்க இருபது நாள் வந்து கண்டிப்பா இருபது நாள் இல்லை இருபத்தோரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த இருபத்தோரு நாளும் வந்து நீடல்ஸ் போடணுமா இல்ல வந்து அதுல வந்து கொஞ்ச நாள்ல நீடல்ஸ் போட்டுட்டு அந்த நோய்க்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வேற ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இதுல எப்படி டாக்டர் இதுல வந்து அக்குபன்ஷ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பிரதானம் ஸோ பேஷண்ட் பேஷண்ட் அட்மிஷன்ல இருக்கும்பொழுது மேக்சிமம் நாலு தடவை அக்கு பஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வரும் ஒரு நாளைக்கு ஸோ நீங்க டென் டேஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு ஃபார்ட்டி சிட்டிங்ஸ் கண்டிப்பா டெய்லி சிகிச்சை இருக்கும் டைம் பிரகாரம் ஷெடியூல் பிரகாரம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அகேன் அது தவிர்த்துட்டு அதை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல அட்மிஷன்ல இருக்கும்பொழுது அடிஷ்னலா என்ன நம்ம பண்ணுவோம்னா தெரப்பீஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள் கொண்டு வருவோம் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி ரிஃப்ளெக்ஸ் லெக் மசாஜர் ஸ்கேல் பக்கு பஞ்சர் ஆரிக்குலர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் டீடாக்ஸ் தெரப்பி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அட்மிஷன் பேஸ்ல இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கிராஃப்ன்றது ரொம்ப பிரதானமானது வியாதிய கண்டறியக்கூடிய முறை ஸோ நம்ம நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி ரூட் காஸ் அதுல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்த உடனே கிராஃப் டெஸ்ட் நம்ம எடுத்து உங்களோட ப்ராப்ளமோட கிரானிசிட்டி எப்படி இருக்குன்றது நீங்க சொல்றீங்க சொல்லலை எடுத்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நாங்க உங்களோட ப்ராப்ளம் ரொம்ப கிரானிக்கா இருக்கு அல்லது மேலாப்ல இருக்கு ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு நான் சொல்லி புரிய வச்சுட்டு அவங்களுக்கான ரிசல்ட்டையும் நம்ம ஃபைல் பண்ணி
ஒரு ஒரு ஆர்கானிக்வே ரிமூவ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம இத நம்ம போக போறது கிடையாது பெயின் இருக்க போறது கிடையாது ஆஃப்டர் ட்ரீட்மென்ட் நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க போறது கிடையாது ஆபரேஷன் முடிற மாதிரி இது நீங்க பேஷண்டாவே ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு 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 ஃப்ரீயா இருங்க பேஷண்டா ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம் ஃப்ரீயா இருங்க ட்ரீட்மென்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு இருந்தாலே போதுமானது ட்ரீட்மெண்ட்டோட ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஆனந்தன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் திருவண்ணாமலையில் ஆனந்த் பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஆனந்தன் சார் எனக்கு நாற்பத்தாறு வயசு ஆகுது மேடம் ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி மேடம் இந்த எல் ஃபோர் ஜவ்வு விலகி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரிங்க அதனால ரைட் சைடு கால் வந்து நடக்கும் போது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் நான் இப்ப ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் இப்ப நடக்கும் போதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க முதுகு கழுத்து அந்த இடுப்பு கேள்வி அந்த இடம் வந்து அது இருச்சலா இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க அதுக்கு நம்ம இதுல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்களா அது என்ன மேடம் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு யூரின் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்குங்களா அவசரமா யூரின் போற மாதிரியோ அல்லது யூரின் போகும்போது கடுகடுப்போ யூரின் போகும்போது கம்மியா யூரின் போற மாதிரியோ சொட்டு சொட்டா போற மாதிரியோ ஏதாவது இருக்கு அதுதான் நம்ம அத கவனிக்க தவறிடுறோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல பாடி லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா காட்டும் சோ இந்த மாதிரி யூரினரி பிளாடர் ப்ராப்ளம் இருந்தா மட்டுமே எல் போர் எல் ஃபைவ் ஸ்பைனல் கார்டு பக்கத்துல வலிக்கிறது அல்லது ஸ்பைனல் கார்டுல வலிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஸ்பைனல் கார்டில் ஒன்றும் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் போய் உங்களோட யூரினரி பிளாடர் கிட்னி எனர்ஜியை தூண்டும் பொழுது டைரெக்டாக உங்களோட எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் இது வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ சிம்பிளாக நடக்காது கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் டெஃபினட்டாக ஓ ஓ சரிங்க மேடம் அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் எவ்வளோ மேடம் எடுக்கணும் நீங்க உங்களோட அந்த மேடம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க கன்சல்டேஷன் வாங்க வரும்பொழுதே நீங்க உங்களோட ப்ராப்ளமோட கிரானிசிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்றத பொறுத்து நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் எவ்வளவு நாள் ஒரு தடவை வரலாம் எல்லா டீடைல்ஸும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே சார் நீங்க வந்து மேடம் தொடர்பு கொள்ளணும்னா நம்பர் தரேன் நீங்க போன் பண்ணிக்கோங்க டாக்டர் கே திவ்ய பிரபா தியான் அக்குபஞ்சர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் போன் நம்பர் எயிட் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் நீங்கள் இந்த நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ எல்லாருமே வந்து கேட்குறது இது தான் எவ்வளோ நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் எவ்வளோ நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுன்ட்டு இப்போ வெளியூர் நேர்கள் வராங்கன்னா அங்கே வந்து தங்கிறதுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் டெஃபினட்டாக இப்போ விஷுவலில் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான லொக்கேஷனில் இருக்குது இறைச்சலோ சத்தங்களோ எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா சூழ்நிலைகளும் அங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறோம் நல்ல ஃபுட்டாக அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு பர்சன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு மாரல் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்காங்க பேஷண்ட் நீங்கள் அட்மிஷனில் இருக்கிற மாதிரி வர மாதிரி இருந்தால் டெஃபினட்டாக அட் அட்டண்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கூட ஸோ இதுகளை மட்டுமே நாங்கள் முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பேஷண்ட் நீங்கள் வரும்பொழுதே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து பார்த்து சொல்லிடுவீங்க அவங்க அட்மிஷனில் இருக்கணுமா இல்லை வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து இல்லை ஒவ்வொரு ஃபோனில் நம்ம பேசும்பொழுதே பேஷண்ட் எங்கள் கிட்ட பேச பிரியப்படுறாங்கன்னா அவங்களை அவங்களோட இதை வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் ஃபோன்லேயே நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் கன்சல்டேஷன் வந்து போனால் போதுமானதாக இருக்குமா அல்ல டைரக்டாக நீங்கள் அட்மிஷனுக்கே வந்துடலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோன்லேயே அவங்கள உதிரப்போக்கு வந்து வரல அப்படின்னு சொன்னா சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து சிலருக்கு வந்து அதிகமா போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா சோ அது வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படின்ற விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க வணக்கம் கிருஷ்ணன் சார் வணக்கம் தீர்வு <laughs> நம்ம அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க மெடிசன் எந்த மெடிசன்ஸும் நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் கொடுக்க நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மெடிசன்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கு
அதுக்கான ஹெல்ப் அதுக்கான சப்போர்ட் வந்து டெபினட்டா ஆகும் பஞ்சர் கொடுக்கும் நம்ம இயற்கையா தூங்க வைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க அந்த மெடிசன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல நிறுத்திக்கலாம் வெளியில காஸ்மிக் எனர்ஜியை எழுத்து உள்ள பாடிக்குள்ள செலுத்துறதுக்கு நீடில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் வெரஸ் அக்கு ப்ரெஷர் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கிற டைம் அண்ட் ப்ரெஷர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் வெரஸ் நீடில்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் அதிகமா போது அதிகமா போகுது போகலங்கும் பொழுது கட்டி ஃபார்மேஷன் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து கட்டி ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இருந்தாலும் முதிரப்போக்கு அதிகமா இருக்கும் கட்டி இருக்கும் கர்ப்பப்பையில கட்டி இருக்கும் சோ நம்ம வந்து நான் சொல்ற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம பிரிச்சு பார்க்க வேண்டாம் நீங்க கர்ப்பப்பையில பிரச்சனைன்னு வந்தாலே அதிகமா உதிரப்போக்கு இருக்கு அதாவது உதிரப்போக்கு கம்மியா இருக்கு இது ரெண்டுல நீங்க என்ன பிரச்சனையா வந்தாலும் அல்லது உதிரப்போக்கே இல்ல மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நாலு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இருக்கு சோ அப்படின்னு நீங்க என்ன ரீசனா வந்தாலுமே நம்ம பாக்குறது கர்ப்பப்பையில பிரச்சனை அவ்வளவுதான் நம்ம ரூட் எடுக்கிறது கர்ப்பப்பையில உங்களுக்கு இந்த பெண் மணிக்கு கர்ப்பப்பையில பிரச்சனை சோ அதுக்கு என்ன ரீசன் யூரினரி பிளாடர்ல எனர்ஜி கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கா சோ யூரினரி பிளாடர வேற எந்த ஆர்கன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்குது சோ அந்த ஆர்கன வேற எந்த அதாவது திருவள்ளுவர் சொல்றாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி நோய கண்டுபிடி அதுக்கு தீர்வை கண்டுபிடி அதுக்கு அது அந்த தீர்வை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது ஒரு முறை இருக்கு சோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது மட்டுமே நிரந்தரமான சொல்யூஷனுக்கு நம்ம வருவோம் நோய் இங்க இருக்குன்னா அங்கேயே போய் சொல்யூஷனை தேடி அது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் டெபினேட்டா என்னைக்குமே ஆகாது ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்குற இது இப்போ நான் வந்து மெடிசன் வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் அந்த மெடிசன் சாப்பிடும் பொழுதே வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா இல்லை வந்து இந்த மெடிசனை நிப்பாட்டிட்டு எடுக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஃபினட்டாக தேவையில்லை நீங்கள் என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் இந்த இவர் ஒரு ஐயா வந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல நாங்க நீங்க என்ன ப்ராப்ளமா வரீங்களோ நீங்க எதுக்கு மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதுல நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிசல்ட்ட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நீங்களே அந்த ரிசல்ட்ட ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்புறம் நீங்க உங்க மருத்துவரை நாடி நீங்க எந்த மருத்துவரை உங்களுக்கு அதை பரிந்துரைத்தாரோ அவரு அவரு மூலியமாவே ஒரு டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல நிறுத்துறது தான் பெஸ்டான வழி நிறுத்துறதுக்கு ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் சுகன்யா வணக்கம் சுகன்யா மேடம் லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா மேடம் நான் நாமக்கல்ல இருந்து சுகன்யா பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வெள்ளை ரொம்ப அதிகமா போகுது மேடம் ஒரு வருஷமா அந்த மாதிரி இருக்கு உடம்பெல்லாம் ரொம்ப மெலிஞ்சு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு மேடம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு கைகள் எல்லாம் அப்படியே விட்டு போற மாதிரி ரொம்ப டயர்டா இருக்கு மேடம் அதான் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு குழந்தைங்க இருக்காமா இருந்தாலும் <laughs> 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 நீங்க பண்ண வேண்டியது லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் நீங்க ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் லாங்கா போஸ்ட்போன் பண்ணாம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இமீடியட்டா உள்ளாக்குனீங்கன்னா ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல எல்லாம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் சோ அதை வந்து அதை வச்சு நம்ம நின்றுச்சு அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஓகே அப்படின்னு போதுமா போதும் அப்படிங்கறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்க கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சிகிச்சை ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசங்கிற மாதிரி விட்டு விட்டு நீங்க சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னா தான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா அது நின்னுடும் திருப்பி ரிலாக்ஸ் ஆகவே ஆகாது உடம்பு பிடிக்கும் அந்த வலிகள் வேதனைகள் எல்லாம் போயிடும் அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல மெடிசனே கிடையாதுமாக்கு பயனளிக்குதா அப்புறம் எதுக்கு அதை தொடர்ந்து சாப்பிடணும் நினைக்கிறீங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறது அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன தீர்வு கிடைக்கும்ன்றது மட்டுமே நாங்க எந்த மெடிசன்ஸும் கொடுக்க போறது இல்லை 
எந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனும் கொடுக்க போறது இல்லை வெறும் அக்குபன்ஷியர் ட்ரீட்மெண்ட்லயே அது எப்படி நிரந்தரமா சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும்ன்றத நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் கர்ப்பையில பிரச்சனை இருக்கிறதுனாலதானம்மா வெள்ளப்படுது முதலாவது நீங்க இது மட்டும் இல்ல உடம்புல வேற சில பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து இருக்கும் உங்களுக்கு நாங்க அதையும் சேர்த்து சரி பண்ண போறோம் அப்படின்றதுனாலதான் அந்த மூணு மாசம் ஆறு மாசம் நாங்க டைம் சொல்லிருக்கிறோம் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது நீங்க வாங்க தாராளமா நீங்க நேர்ல வரும்போது இன்னும் நல்லா தெளிவா நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனை வந்து நிறைய நேருக்கு இருக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு வெள்ளைப்படுதல் வந்து மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் நிறைய பேர் வந்து வெள்ளப்படுறது வேற இந்த பீரியட்ஸ் வேற அப்படின்வாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது எதனால ஏற்படுது வெள்ளப்படுறது எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி பிஃபோர் மென்ஸ் சைக்கிள் ஒரு லைட்டான வெள்ளப்படுறது இட்ஸ் நார்மல் அதிகமான தொடர்ச்சியா வெள்ள போக்கு இருந்துட்டே இருக்க கூடாது ரெண்டாவது ஆப்டர் மென்ஸ் சைக்கிள் வெள்ளப்படுறது இருக்க கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பிஃபோர் ஒரு இட்ஸ் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் மென்ஸ் சைக்கிள் அவ்வளோதான் மென்சஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு நா ஒரு வாரம் முன்னாடியோ அல்லது ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடியோ ஆப்டர் மென்ஸ் சைக்கிள் இண்டிகேஷன் இருக்க கூடாது முடிஞ்சிருச்சு அது ஸோ அதுக்கு இண்டிகேஷன் தேவைப்படாது அந்த அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்க வெள்ளப்படுதுன்னா அல்லது திருப்பி மாசம் ஃபுல்லா வெள்ளப்பட்டு இருக்குதுன்னா அது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னு அர்த்தம் முடி நிறைய கொட்ட ஆரம்பிக்கும் உடம்பு மெலியா மெலிய ஆரம்பிக்கும் புரத சத்து உடம்புல குறைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது புரதம்ன்றதான் வெள்ளப்படுறது உடம்புல இருக்கிற ப்ரோட்டீன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜா போயிட்டு இருக்கிறது சோ இது எல்லாமே விஜாயினால வந்து அரிப்பு ஏற்படும் சோ இது எல்லாமே கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான விஷயம் தான் ஓகே கிடையாது இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் கிடையாது வெறும் பியூர்லி அக்யூபன்ச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமே கொடுத்து ஒரு வியாதிய ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நீங்க சிகிச்சை அக்யூபன்ச்சர் சிகிச்சைக்கு உள்ளாக்குனீங்கன்னா நீங்க என்ன வியாதியா வர்றீங்களோ அது எங்க போய் ஸ்கேன் எடுக்கிறீங்க முதல்ல ஸ்கேன் எடுத்திருந்த பக்கமே நீங்க போய் நாங்க சொல்லும் போது நீங்க ஸ்கேன் எடுத்து செக் பண்ணலாம் கல்லாவோ கட்டியாவோ அல்லது அடப்பாவோ எது இருந்தாலும் அந்த ஸ்கேன் நல்லா இருக்குன்னு காட்டும் வணக்கம் நாகராஜ் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து பேசுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க முட்டி ரொம்ப வலி முட்டிரும்பா <laughs> நீங்க தாராளமா நீங்க நாளைக்கு உங்களோட நம்பர் சொன்னாங்க இல்லையா அதுல நீங்க கூப்பிடுங்க நம்ம பேசுவோம் இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அக்கு பஞ்சர்ல சால்வ் பண்ண முடியும் அதை உங்களுக்கு நான் ஒரே வரியில சொல்லிடுறேன் நீங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம மோஷன் போறதுல சிரமம் இருக்கு எத்தனை தடவை போறீங்க மோஷன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன் மோஷன் போயிடுது அதாவது மலக்குடல் கிளீன் ஆயிடுது அப்படிங்கறதுனால அது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது மோஷன் வந்து கான்ஸ்டிபேட் ஆகுது அதாவது 
மோஷன் சரியா போக மாட்டேங்குது மலம் சரியா வெளியாகலைன்னா மட்டும்தான் பிரச்சனைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது தவறான கருத்து அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அக்குபஞ்சர் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க எந்திரிச்ச உடனே யூரின் போலாம் அவசரமா பிளாடர் ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க எந்திரிச்ச உடனே யூரின் போலாம் மோஷன் போ இருங்க நான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேங்க மோஷன் இப்ப ரெண்டு தடவை போறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா முதல் தடவை சரியா போகாததுனால தானே ரெண்டாவது தடவை போகிறீங்க போறீங்க நீங்க அப்ப அது பிரச்சனை தானே ஒரு தடவை தான் மோஷன் போனோம் மார்னிங் எந்திரிச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக்ல நீங்க எந்திரிச்சு ஒரு 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 டம்ளர் தண்ணி குடிக்கிறீங்க கொஞ்சம் நடக்கிறீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேப்ல ஃப்ரீயா அவசரம் இல்லாம மோஷன் போனோம் மோஷன் கம்ப்ளீட்டா போனோம் அதுதான் பிளஸ் அப்பதான் மோஷன் நார்மல் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்க ரெண்டு தடவை போறீங்க நாலு தடவை போறீங்க மோஷன் போயிடுது இல்ல டாக்டர் அதனால என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்க கூடாது மோஷன் சரியா போகலைன்னாலும் பிரச்சனை தான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கழிச்சு போலாம் அப்படிங்கறது தான் உங்களோட உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மலக்குடல் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அவங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம நீங்க எந்திரிச்சு ஓடுறீங்கனாலே அங்க அங்க வந்து சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் மலக்குடலுக்கு அத கொள்ளும் தன்மை சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கின்ல காமிச்சிட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா நம்ம போய் ஸ்கின் தேடி ஸ்கின்ன ஸ்கிராப் பண்ணி அத வந்து டெஸ்டுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்து அங்க என்ன பங்கஸ் வளருதுன்னு பாத்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதுதான் மோஷன் பிரச்சனை தான் சோ இதுக்கான நம்ம அடிப்படை காரணம் என்னன்றது ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் வேற சில காரணங்கள் இருக்கு நீங்க நேர்ல வரும்போது அதை இன்னும் கிளியரா நான் சொல்றேன் டோன்ட் வரி ஓகே சார் நீங்கள் வந்து டாக்டர் தொடர்பு கொள்ளணும்னா நாங்கள் ஃபோன் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் தரோம் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் டாக்டர் கே திவ்ய பிரிபா மருத்துவர் தியான் அக்குபென்ச்சர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் ஃபோன் நம்பர் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் இந்த நம்பர்லேயும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் சார் ஓகே டாக்டர் ஸோ இன்னொரு ஒரு டவுட் என்னென்னா நேர்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து உணவு முறைகள் அப்படி இதில் வந்து ஏதாவது இருக்குமா நீங்கள் வந்து அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அதை ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு இது இருக்குங்களா பெரிய உணவு முறைகள் நாங்கள் பெருசாக சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை சில உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது அது நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த டைமிங் மட்டும்தான் மார்னிங் நான் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் சொல்லிட்டு வருவேன் நிறைய நம்ம கிட்ட வர பேஷன்ஸ் வந்து டாக்டர் நீங்க சொல்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ போன வாரத்துல ஒரு அட்மிஷன் பேஷண்ட் ஹைதராபாத்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க மகன் டாட்டர் அண்ட் மதர் அவங்க வந்து நான் சொல்ற நம்ம சொல்ற வந்து அந்த ஃபுட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப வருஷமா இருந்தது ஃபுட்டு வந்து நம்ம சொல்ற டைமிங் சாப்பிட்டே ப்ரெஷர் நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து அந்த அட்மிஷன்ல இருக்கும்போது அவங்க வணக்கம் மதன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்க சார் எடுத்திருக்காரு <laughs> 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 சார் நீங்கள் ஃபோன் கட் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் அதாவது இவர் வந்து அக்குபஞ்சருக்காக ட்ரீட்மெண்ட் தலைவலிக்காக எடுத்திருக்காரு அங்கே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டு செஞ்சியில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால வந்து சைடு எஃபெக்ட் வேற ஏதாவது வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கு அக்குபஞ்சரில் நூறு இல்லை நூற்றி பத்து சதவீதம் சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது தெரியாதவங்க அக்குபஞ்சர் போட்டால் அது என்ன பண்ணும் வேலை செய்யாது அவ்வளோதானே ஒழிய எந்த பக்க விளைவும் கொண்டு வராது டெஃபினட்டாக கொண்டு வராது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைனுக்கு தான் கொண்டு போகும் அவங்களோட ஹைதராபாத்ல இருக்காரு 
அவர் வந்து நம்ம இத ஃபுட் சார்ட்ட டயட்ட ஃபாலோ பண்ணி டைமிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அவரோட பிபி வந்து ரொம்ப நார்மல் ஆயிட்டு இப்போ பிரஷர் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட டாக்டரோட கைடன்ஸ்ல அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அவங்க வந்து ரொம்ப வெரி தே ஆர் வெரி மச் ஹாப்பி இங்க வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா வந்தாங்க வேறஸ் அவங்க மதரும் சேர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஜெனரல் ஹெல்த்துக்கு ஸோ ரெண்டு பேருமே தே ஆர் வெரி மச் ஹாப்பி ஓகே டாக்டர் ஸோ டைமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து நம்ம எந்தெந்த டைம் கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க கண்டிப்பாக மார்னிங் நீங்கள் மார்னிங் நீங்கள் எந்திரிக்கிறது வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட மோஷன் ஃப்ரீ ஆக ஆரம்பிக்கும் பிட்வீன் உங்களோட அந்த ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் மோஷன் ஃப்ரீ ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செவன் டு எயிட்குள்ள உங்களோட பசி இருக்கும் தாராளமா நீங்க அந்த டைம்ல ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சூஸ் பண்ணுங்க ஸ்ப்ரௌட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஜூஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா சூஸ் பண்ணி மல்டி கிரெயின்ஸ் சூஸ் பண்ணி மார்னிங் அவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் பிட்வீன் நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னாலே வந்து எல்லாருமே நீங்க சொல்றீங்க பிஃபோர் எயிட் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நயனுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுறேன் நம்மளோட ஒரு உணவு முறையாவே வந்து மாறி ரொம்ப தவறான கருத்து பிட்வீன் நைன் டு லெவன் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அது வந்து மண்ணீரலுக்கான நேரம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லயும் சொல்லிட்டு வரேன் அது மண்ணீரலுக்கான நேரம் அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒரு அருமையான ஜூஸே நீங்க குடிச்சாலும் அது உடம்பு எடுத்துக்காது அது ஒரு சக்கையா தான் அது கன்சிடர் பண்ணும் ஏன்னா நீங்க குடுத்த உணவு அந்த ஸ்டமக்குக்கான நேரத்துல குடுத்த உணவு அத செம் அத ஜீர்ணம் பண்ணி பகுத்த ஆராய்ஞ்சு எந்த உறுப்புக்கு எந்த இது போகணும் அப்படிங்கிற வேலையே அது 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 ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் அந்த ஸ்பிளீனோட நேரம் ஸோ அந்த நேரத்துல அந்த பகுத்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல நீங்க உணவு கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன எப்படி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட ப்ராசஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுமா ஆகாதா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உங்க உடம்பு உங்களோட ஃபோர் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த எனர்ஜியை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணும் அது நீங்க டெஃபினட்டா நீங்களும் நானும் டிப்ரிசியேஷனை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவு நாளைக்கு அது பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம உடம்பு நம்ம நம்மளே டிஸ்டர்ப் பண்றோம் நல்ல உணவே கொடுத்தாலும் அது அதை எடுத்துக்காது ஸோ நீங்க அந்த நேரத்துல தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கலாம் மார்னிங் அந்த டைம்ல டீ சாப்பிடுறது பஃப் சாப்பிடுறது எதுவுமே அந்த அந்த சாலிட் ஃபுட்டா எதுவுமே உள்ள எடுத்துக்க கூடாது தண்ணிய தவிர அதுவும் அந்த தேர்ஸ்ட் இருந்தா மட்டும் நீங்க தண்ணி எடுத்துட்டா போதும் ஸோ இந்த டைம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாத நேரம் அகேன் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்னிங் எயிட்ல எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு நீங்க டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன் தேர்ட்டில இருந்து டூக்குள்ள நீங்க உங்களை அறியாம நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>